எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ அதாவது கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் வீடியோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஹோம் மேட் வீட் நூடுல்ஸ் ஸ்க்ராச்லேருந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் செக் பண்ணலாம் இப்போ வீட் நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கப் கோதுமாவை எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நூடுல்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து வெஜ்ஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கேரட் அதுக்கப்புறமா ஒரு கொடா மிளகா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க கேரட்டையும் கொடை மிளகாவையும் ஜூலியன்ஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் ரெண்டு மூணு கார்லிக் பாட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து கேபேஜ் பொட்டேட்டோ என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் மிக்சிங் பவுலில் நம்மளோட மாவையும் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு இந்த மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து தண்ணி விட்டு சப்பாத்தி போ மாவோட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தண்ணி நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுட்டு நம்மளோட இடியாப்பம் மேக்கர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இடியாப்பம் பிடிக்கிறது அந்த அந்த இதில் வந்து இந்த மாதிரி அச்சு இருக்கும் நமக்கு பிளேட்டில் சின்னதாக பொடி அச்சும் இருக்குது பெருசும் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பொடி அச்சு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இடியாப்பம் மேக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நல்லா எல்லா சைட்ஸ்லேயும் எண்ணெய் படுற மாதிரி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா அந்த மாவு வந்து இதில் ஒட்டிக்கும் அதனால் வந்து எண்ணெயை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவை போட்டு நம்ம ஒரு சிங்கிள் பேட்சாக கூட இதை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ரவுண்டாக கூட செஞ்சுக்கலாம் நம்ம யூஸ்வலாக முறுக்குக்கு பிசைவோம் இல்லையா இடியாப்பம்லாம் பிழிவோம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த தண்ணிலேயே டைரெக்டாக நம்ம வந்து பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் இதை நல்லா ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் அது பார்த்தாலே தெரியும் குக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஃபோக் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நசுக்கி பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க குக் ஆகிருக்குதா என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம அந்த நூடுல்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆனோடனே ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டு இமீடியட்டாக நம்மளோட நார்மல் கோல்டு வாட்டர் இருக்கும்ல அதை வச்சு இன்னொரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா அந்த சூட்டில் திருப்பியும் ஓவர் குக் ஆகி எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று ஸ்டிக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் வந்து அந்த நூடுல்ஸில் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அது இன்னுமே நல்லா மேஷி ஆகாமல் நல்லா செப்ரேட் செப்ரேட் ஸ்ட்ரிங்ஸாக இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த ஆயில் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கணும் ஸோ எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ரவுண்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப குறையவாக மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்படியே தனியாக வச்சுடுங்க ஒரு நல்ல வானலியில் நல்ல ஹெவி பாட்டம் வானலியில் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் இருந்தால் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து கோகோனட் ஆயிலில் தான் பண்ணேன் அதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த பூண்டு பூண்டு தான் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ அதனால் பூண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம வெங்காயம் நார்மலாக வதங்குற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பீன்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் நான் பீன்ஸாக கொஞ்சம் டைம் ஆகும் குக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பீன்ஸ் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆகும்போது இந்த ஆயிலே வந்து கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே பொடி பொடியாக நறுக்கினதுனால சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் கேரட்டும் நம்மளோட பெல் பெப்பரும் நம்ம வந்து ஜூலியன்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அது சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராண்ட்ஸாக கட் பண்ணதுனால ஈஸியாக குக் ஆகிடும் ஸோ ஃபோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளோட கொடை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொடை மிளகா அப்புறம் கேபேஜ் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட நம்மளோட த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வெஜ்ஜிஸை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டுட்டோம்னா நமக்கு நல்லா எல்லா வெஜ்ஜிஸும் குக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் சோய் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் சோயா சாஸில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு இருக்கிறதுனால உப்பு வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா ரொம்ப உப்பாகிடும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம வந்து காரத்துக்காக பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பிளாக்
இது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹோட்டல்ல சாப்பிடற சர்வ் பண்ற அதே நூடுல்ஸோட டேஸ்ட் கிடைச்சது எதுக்காக இந்த டார்க் கலர் கிடைச்சிருக்குன்னா நான் பிளாக் கலர் பெப்பர் பவுடர் போட்டதுனால நீங்க ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் போட்டீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கூட அந்த டார்க்னஸ் இல்லாம நல்லா ஒயிட் கலர்ல சூப்பர்வா கிடைக்கும் சோ கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க பாருங்க கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் நம்ம வீட்லயே ஹெல்தியான ஹோம்மேட் நூடுல்ஸ் வித்தின் செகண்ட்ஸ்ல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்மளோட ஹோம் மேட் வீட் நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக சூப்பராக ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நல்ல ஒரு சாஸஸோட சர்வ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டோன்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்பவே கிட்ஸுக்கு வந்து பிடிக்கும் ஏன்னா எங்கள் வீட்டு பசங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம வீட்டில் இருந்தே ஈஸியாக ஹோம் மேட் வீட் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம் டெல் தேன் டா